ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது டுவெல்த் ஹிஸ்ட்ரி நியூ புக் வால்யூம் டூ இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி அப்படின்ற பாடம் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் இந்த பாடம் சம்மந்தமாக இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த தேர்ட் பார்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் சென்னை மகாஜன சங்கம் நிறுவப்பட்டது சென்னை மகா சங்கம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு சென்னைவாசிகள் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கம் நிறுவிப்பாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தாறுல நிறுவப்பட்டிருக்கும் இது வந்து சென்னை மகா ச மகாஜன சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு அது இல்லாமல் அது மே பதினாறாம் தேதி வந்து அவங்களுடைய முதல் தொடக்க விழா வந்து எப்போதுமே ஒரு கூட்டம் ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்காங்கன்னா அந்த சங்கத்துக்கு ஒரு தொடக்க விழான்னு வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சென்னை மகா சங்கத்துக்கு ஒரு தொடக்க விழா வச்சுருக்காங்க அது மே பதினாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் நடைபெற்றிருக்கிறது அடுத்தது பம்பாயில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு சென்னை மகாஜன சபையை இந்திய தேசிய காங்கிரஸோடு இணைத்தனர் அதாவது பம்பாயில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் சென்னை மகாஜன சபையும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரே கட்சியாக மாறியிருக்கு ஆயிரத்தி இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் இறக்குமதியாக கூடிய பருத்தி இலை துணிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் இறக்குமதி ஆகக்கூடிய பருத்தி இலை துணிகளுடைய மீது இறக்குமதி விரி வரி விதிக்க வேண்டும் என்று ஜவுளி ஆலைகள் வந்து ஒரு இயக்கம் வந்து நடத்தியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம நாட்டில் இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரிசி ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விவசாயிகள் மூலமாக அப்படி ஏற்றுமதி பண்ணும்போது ஏற்றுமதி வரின்னு சொல்லி ஒன்று விதிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி அங்கேருந்து வேற ஒரு நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பொருள் வருதுன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா இறக்குமதி வ இறக்குமதி வ வரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரி வந்து விதிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சில் வந்து அப்படி ஒரு வரி வைக்கலை அதனால் விவசாயிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்படி ஒரு வ வரி வந்து விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு இயக்கம் வந்து நடத்தினாங்க அதுக்கடுத்தது ரெண்டு வருஷம் கழித்து அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சில் அந்த வரி விதிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இயக்கம் எடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த அரசு பணிகள் வந்து இந்திய மயமாக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கையை வந்து அவங்க ஓங்கி ஒழிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் வட்டார மொழி பத்திரிகை சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்றன ஓகே இதில் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் இப்போது வட்டார மொழி பத்திரிகை சட்டம்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்க முன்னாடியே படிச்சுருப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் ஒரு வட்டார மொழி சட் பத்திரிகை சட்டம்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே ஆண்டில் தான் அந்த சட்டத்தை எதிர்த்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா போராட்டங்கள் நடத்தினாங்க அடுத்தது இல்பட் மசோதா இல்பட் மசோதா யார் கொண்டு வந்தாங்க ரிப்பன் அரசு பிரதிநிதி செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்துருப்போம் செகண்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இல்பட் மசோதா கொண்டு வந்தது ரிப்பன் அரசு பிரதிநிதி அவங்க அந்த இல்பட் மசோதாவுக்கு ஆதரவாக ஏன்னா அது வந்து மக்களுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அது ஆதரவாக இருந்தது ஐரோப்பியர்களை வந்து இந்திய நீதிபதிகள் வந்து விசாரிக்கிறது நம்மளுடைய இந்திய நாட்டுக்கு வந்து அது ஒரு ஆதரவு ஸோ அதனால் அதுக்கு ஆதரவாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் ஒரு கிளர்ச்சிகள் நடத்தினாங்க கிளர்ச்சிகள் நடத்தியிருக்கிறாங்க இந்தியா வந்து ஒரே நாடு அப்படின்ற கருத்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய ஒரு கருத்தாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கருத்து வலியுறுத்தியிருக்காங்க தேசியவாதம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டு கருத்துக்களை வந்து வெளியே அவங்க வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க ஒன்று வந்து இந்திய ஒரே நாடு இன்னொன்று தேசியவாதம் தேசியவாதம்ன்றப்போ இதில் ரெண் இந்த பின்னாடி வரப்போகிறது ரெண்டு தேசியவாதிகள் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து தீவிர தேசியவாதிகள் இன்னொன்று மிதவாத தேசியவாதிகள் இப்போ பாருங்கள் ஆலன் ஆக் ஆக்டேவியன் ஹியூம் ஆலன் ஆக்டேவியன் ஹியூம் அப்படின்ற அப்படின்றவர் குடிமை குடிமை பணி அதாவது இந்திய குடிமை பணின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னேன்னா இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் பார்ட் டூ வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன்னா ஸோ அந்த பணியில் இருந்து பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஹியூம் அதாவது ஆலன் ஆக்டோவின் ஹியூம் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி 
எண்பத்தி நாலில் டிசம்பர் மாதம் சென்னை வந்திருக்கார் எதுக்காகனா பிரம்மண சபை கூட்டத்தில் தலைமை ஏற்கிறதுக்காக அவர் வந்திருக்கிறாரு ஆலன் ஆக்டேவின் ஹியூம் அப்படின்றவர் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகி அதில் ஜாப்பில் இருந்து ரிசைன் ஆனவர் சாரி ரிசைனில் ரிட்டைர்ட் ஆனவர் சாரி ரிசைன் கிடையாது ரிட்டைர்ட் ரிட்டைர்ட் ஆனவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு டிசம்பர் மாதம் சென்னையில் பிரம்ம ஞான சபை அப்படின்ற ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைமை ஏற்பதற்காக அவர் வந்து வந்திருக்கிறாரு அதா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்தாருக்கா எண்பத்தி நாலில் தான் என்ன மகாஜன சங்கம் வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அதே ஆண்டில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கூட்டமும் வந்து தலை இந்த கூட்டம் தலைமை இருக்கிறக்காக இவரும் வந்திருக்கிறாரு அந்த பிரம்ம ஞான சபையில் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு கருத்து உருவானதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாகிறதுக்கு ஒரு கருத்து உருவாயிருக்கு அதே அதன் பேரில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறில் பம்பாயில் உருவாக்கப்பட்டது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டில் பம்பாயில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது இந்த பம்பாயில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் மாநாட்டில் பார்த்திங்களா இந்த மாநாட்டோட தான் அந்த காங்கிரஸோடைய முதல் மாநாட்டில் தான் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் சென்னை மகாஜன சபையும் நடந்திருக்கு சப்போஸ் இந்த ரெண்டும் இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு ஏன்னா அதுதானே முதல் தேசிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய கூட்டம் ஸோ அந்த கூட்டத்தில் தான் வந்து ரெண்டுமே இணைஞ்சிருக்கு அது இணைந்ததும் அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவானது ஒரே ஆண்டில் ஒரே மாதம் ஒரே டேட் அதாவது டிசம்பர் இருபத்தெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து உருவாக்கிட்டாங்க அப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தலைவர் வைக்கணும் தானே அதுக்கு டப்ளியூசி பானர்ஜி அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து முதல் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு டப்ளியூசி பானர்ஜி அப்படின்றவர் முதல் தலைமை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு முன்னாடி ஒரு கருத்து சொன்னோம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய ஒரு கருத்து என்னென்னா இந்தியா ஒரே நாடு இன்னொன்று தேசியவாதம் அதில் இந்தியா ஒரே நாடு அப்படின்றது அவங்களுடைய இன்றியமையாத நோக்கமா இருந்திருக்கு இன்றியமையாத நோக்கமா இருந்திருக்கு இப் முன்னாடி காலத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் விவசாயிகள் கஷ்டப்பட்டுட்டே தான் இருக்காங்க ஆனா இப்ப வந்து வேற வேற ரீசனுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க முன்னாடி அவங்க கஷ்டப்பட்டதுக்கான ரீசன் வந்து அதிகமான நிலவரி அவங்க பயிரிடக்கூடிய அந்த நிலத்துக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடக்கூடிய அந்த நிலத்துக்கே அவங்க வந்து வரி செலுத்த வேண்டியது இருந்தது அந்த வரியுமே ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால அவங்க துன்பப்பட்டாங்க இந்த வந்துருச்சா இந்தவாத தேசியவாதிகள் தீவிரவாத தேசியவாதிகள்ட்டு முன்னாடி சொன்னது இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தொடக்க கால தலைவர்களை வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் அந்த தொடக்க கால சில வ தலைவர்களாக இருந்தவங்க வந்து மிதவாத தேசியவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புனை பேர் அவங்களுக்கு இருக்குது அடுத்தது தீவிர தேசியவாதிகளுக்கு மூணு பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க பிபின் சந்திரபால் பாலகங்காதுர திலகர் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் பாலகங்காதுர திலகர் லாலா லஜபதி ராய் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழில் திலகர் அதாவது பாலகங்காதுர திலகர் அவர் வந்து சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வன் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வன் சொல்லி சொன்னது யார் பாலகங்காதுர திலகர் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த வர் இதுலேயே இந்த பாடத்திலே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றது மூணே ஆண்டு தான் ஒன்று காந்தி இந்தியாவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு அப்புறம் அவர் இந்திய கா இந்திய தேசிய இயக்கத்துக்கு தலைமையேற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அதுக்கு அடுத்தது சுதேசி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி ஒன் தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு இந்த மூணு மட்டும் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படின்ற ஆண்டுக்குள்ளே வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் து சுதேசி இயக்கம் அப்படின்றது தொடங்கப்பட்டுச்சு அந்த இயக்கம் வந்து ஆங்கிலேய ஆட்சியை வந்து நேரடியாக மறைமுகமாக எந்தவித எதிர்ப்புகளையும் தெரிவிக்கவில்லை நேரடியாக மட்டும்தான் எதிர்ப்புகளை தெரிவிச்சுது அதுக்கடுத்தது பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சா அப்போ இருந்த உறுப்பினர்களில் மூணில் ஒரு பங்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கப்படுறாங்க அப்போ வந்து மொத்தம் தொண்ணூறு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள மூணு பகுதியாக பிரித்தோன்னா எப்படி பிரிக்கலாம் 
ஒரு பகுதியில் முப்பது பேர் இன்னொரு பகுதியில் முப்பது பேர் இன்னொரு பகுதியில் முப்பது பேர் அப்போ முப்பது அடுத்த பகுதியில் உள்ளவங்க சேர்த்தா அறுபது அதுக்கடுத்த பகுதியில் உள்ளவங்க சேர்த்தா தொண்ணூறு ஸோ மூணு பகுதியை நம்ம பிரிச்சுட்டோம் அதில் ஒரு பகுதி அப்போ ஒரு பகுதின்னு எடுத்துகிட்டா எத்தனை பேர் இருப்பாங்க முப்பது பேர் இருப்பாங்களா அந்த முப்பது பேர் அதாவது ஒரு உறுப்பினர்கள் அந்த அங்கே இருந்த மொத்த உறுப்பினர்கள் நான் வந்து தொண்ணூறுன்னு சொன்னது சும்மா நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் ஸோ அதை கவுண்டிங்கில் எடுக்காதீங்க எங்கள் புக்கில் வந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல ஸோ இருந்த மொத்த உறுப்பினர்கள் மூணில் ஒரு பகுதி உறுப்பினர்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க ஓகேவா அதை நீ அப்போ வச்சுக்கோங்க பத்திரிகையாளர் பத்திரிகை தொடங்கி ஆசிரியராக பணிபுரிஞ்ச அந்த பத்திரிகையை தொடங்கி ஆசிரியராக பணிபுரிஞ்சவங்க யார் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் தாதாபாய் நவரோஜி ஒருத்தர் வந்து தாதாபாய் நவரோஜி அவர் வந்து இந்தியாவின் குரல் ராஸ் கோபா கோப்தார் ராஸ் கோப்தார் இந்தியாவின் குரல் ராஸ் கோபா கோப்தார் அந்த பத்திரிகையை வேலை செஞ்சாங்களா மூணில் ஒரு பகுதி அதில் மூணு பேர் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க தாதாபாய் நவரோஜி அவர் இந்தியாவின் குரல் ராஸ் கோப்தார் அடுத்த ரெண்டாவது வந்து சுரேந்திரநாத் சுரேந்திரநாத் அவர் வந்து பரண பானர்ஜி பெங்காலி பானர்ஜி பெங்காலி அப்படின்றது சு சுரேந்திரநாத் வந்து பானர்ஜி பெங்காலி அப்படின்ற ரெண்டு பத்திரிகை பாலகங்காதர திலகர் வந்து கேசரி மராட்டா கேசரி மராட்டா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணு பேரையும் அதுக்கடுத்தது பாருங்க தேசிய கத்தினுடைய முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் மத்திய வரதர வகுப்பினர்னு யார் இந்தியாவிலே நல்லா கற்றறிந்தவங்கள ஒரு மத்திய தர வகுப்பினராக ஒருங்கிணைச்சி அவங்கள பாபு வர்க்கம் என்ன ஏழனப்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லி பார்ட் ஒன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதே தான் அந்த மத்திய தர வர்க்கத்தினர் விவசாயிகள் கைவினையாளர்கள் தொழிலாளர்கள் இவங்க எல்லாருமே இந்திய தேசியத்துக்கு அந்த தேசிய இயக்கத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாலகங்காதுர திலகர் வந்து நம்பி நம்பினார் யாரெல்லாம் மத்திய தர வகுப்பினர் விவசாயிகள் கைவினையாளர்கள் தொழிலாளர்கள் இந்த நாலு பேரும் தேசிய இயக்கத்துக்கு முக்கிய பங்கு ஆற்றுவாங்க பங்காக வகிப் பங்கு வகிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பாலகங்காதர திலகர் வந்து ரொம்பவே நம்பினார் அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஜூலை இருபத்தேழுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றேழு ஜூலை இருபத்தேழுல பாலகங்காதர திலகர் வந்து கைது செய்யப்படுவார் முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் பால பாலகங்காதர திலகர் வந்து ஒரு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படுவார் அது என்ன சட்டம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் உருவாக்கப்பட்ட பிரிவு நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏ அந்த குற்றத்தின்படி அதாவது அடக்குமுறை ஒழுங்காற்று சட்டம்னு சொல்லுவாங்க அது அது அந்த சட்டை சட்டத்துக்கு கீழே அவரை குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவரை கைது செஞ்சுருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்திய தேசத்தினுடைய முதுகெலும்பு முச்சு சாரி இந்திய தேசியத்தின் முது பெரும் தலைவர் இந்திய தேசியத்தின் முது பெரும் தலைவர் யார் அப்படின்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி தாதாபாய் நவ்ரோஜி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் பம்பாய் மாநகராட்சி கழகத்திற்கும் நகர சபைக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த தாதாபாய் நவ்ரோஜி வந்து ஆயிரத்தி தொள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் ம பம்பாய் மாநகராட்சி ந கழகத்துக்கும் நகராட்சி கல் சபைக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் லண்டனில் ரெண்டு இது நிறுவிக்கார் ஒன்று இந்திய சங்கம் இந்தியன் சொசைட்டி நிறுவியிருக்கிறாரு இன்னொன்று கிழக்கிந்திய கழகம் ஈஸ்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஈஸ்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் அப்படின்ற ரெண்டு அமைப்புகளை வந்து அவர் உருவாக்கியிருக்கிறாரு தாதாபாய் நவரோஜி வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு மூணு தடவை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு எத்தனை தடவை மூன்று முறை அவர் வந்து ஒரு புக்கு எழுதினார் வறுமையும் பிரிட்டனுக்கு ஒவ்வாத இந்திய ஆட்சியும் வறுமையும் பிரிட்டனுக்கு ஒவ்வாத இந்திய ஆட்சி முறையும் சொல்லி ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புக்கு வந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்துக்கு அவர் சைடு இருந்து அவர் கொடுத்த ஒரு முக்கிய பங்களிப்பு அந்த புக்கு தான் ஓகேவா அவருடைய சைட்லேருந்து அவர் கொடுத்த ஒரு முக்கிய பங்களிப்பு அந்த புக்கு வறுமையும் பிரிட்டனுக்கு ஒவ்வாத இந்திய ஆட்சியும் அந்த நூலில் அவர் என்ன எழுதியிருக்காருனா செல்வ சுரண்டல் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டை கூட அவர் முன் வச்சிருக்கிறாரு செல்வ சுரண்டல் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டை கூட அவர் முன் வச்சிருக்கிறாரு
அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த புக்கில் இன்னொன்று எழுதியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த ஆண்டு காலகட்டத்தில் பதினோரு பதிமூணு மில்லியன் பவுண்டு மதிப்புடைய பொருட்களை இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கான ப பணம் இன்னும் வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு வந்து சேரலை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை கூட அந்த புக்கில் முன் வச்சுருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இந்த ஆண்டுகளுக்குட்பட்ட காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஒரு இது வரும் எனது அவர் வந்து ஒரு எனது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து இந்திய சாரி ஆங்கில கல்வி சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தான் அதே மாதிரி யார் டிபி மெக்காலே வந்து இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் அப்படின்ற ஒரு புக்கையும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தான் அவர் வெளியிட்டிருப்பாரு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரை இந்த ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட காலத்தில் பதிமூணு மில்லியன் பவுண்ட் மதிப்புடைய பொருட்களை இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுருக்காங்க பட் அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து இன்னும் இந்தியாவுக்கு வரலை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டையும் அவர் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா தாயக கட்டணம் எனும் பெயரில் ஆண்டு ஒன் ஆண்டு ஒன்றுக்கு முன் முப்பது மில்லியன் பவுண்ட் நஷ்டம் ஏற்படுத்தியதாக நவரோஜி உறுதிபட கூறினார் அதாவது தாயக கட்டணம் அப்படின்னா ஹோம் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோம் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேரில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பது மில்லியன் பவுண்ட் வந்து நஷ்டம் ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்னு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நவரோஜி வந்து உறுதிபட கூறியிருக்கிறாரு அந்த புத்தகத்தில் ஸோ இவ்வளோந்தான் இந்த பாடம் ஸோ மொத்தம் மூணு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ரிமைனிங் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்துக்கோங்க வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்பட்டுங்க அதுக்கான அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவே நான் போடுறேன் தொடர்ந்து என்னுடைய யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 